はいどうもフランスガイド中村です今私たちの後ろに見えている教会なんですけどもこれはブルゴーニュ地方のある村にある教会なんですね今回はブルゴーニュガイドの砂子さんにこの村の魅力語っていただきたいと思いますということで、はい、砂子さんよろしくお願いいたします、はい、皆さんこんにちは中村さんもこんにちは,にちはよろしくお願いいたしますと砂子さんはこのブルゴーニュ地方でガイドをやられているはい、うん、かれこれもう15年ぐらいになりますなるほど大ベテランですね、はい、<笑>いやいやいや<笑>そして今回この村の魅力についてたっぷりと、はい紹介していただけるっていうことなんですけども、はい、今私たちどこにいるんでしょうか。はい、あの、うん、ここの村はですね、皆さんロマネコンティってこうお聞きになったことありますでしょうか。ロマネコンティって言ったらあの非常に高いワインでしょう。はいはい、よくご存知ですね。うん、何百万ってするんじゃないですか。そうです。一本何百万オークションでもっとするワインかもしれないんですけれども、えー、そのあのロマネコンティの畑がある村っていうとボーヌロマネ村です。はいえー、とディジョンから車で20分ぐらい南の方に走ってきたんですけれども、うん、ちょうどディジョンとニュイ・サンジョルジュの間にある小さな人口150人の村になります。ということは今私たちがいるのはボーヌ・ロマネ村,ロマネ村ということなんですね。はいはい、ちょっとあのどんな村かというのを、うん、まずあ,のあちらに地図がありますので、えー、とお見せしながらあ地図があるじゃあ行きましょう。はい、行ってみましょうそれでは皆さんオニバ。オニバ。さ<笑>あ<笑>こちらでございます。こっちの小屋みたいなところですか。はいここをねちょっとバス停みたいってさっきねお話しされてたんですけどバスはここの村には入ってこないんです。あの小さな農村で道がとても狭いので。これですね。はいはいこれご覧ください。ボーヌルマネって書いてあるじゃないですか。はい、うん、このあの。今見えた、はい、教会ですね,ましたね教会のあるところが村の中心なんですけれども、はいはい、この,あの横に見えるこう紋章ですね村の、はいはいえー、とライオンが1匹っていうのがボーヌロマネ村のトレードマークです、うん、各村に紋章があるんですけれどもど、ねでえー、と黄色いユリの花っていうのがフランス王家の紋章、はい、でそれから黄色とブルーのストライプっていうのがブルゴーニュ公国。ええ、十四世紀、十五世紀に、ええ、ディジョンに首都を置いていた。公爵領なんですけれども、どね、その、ブラゾンになります、はい。で、こちらの地図をね、ちょっと見ていただきたいです。これが村の地図になってますか。はい。はい、今、私たちはどこにいるでしょう。ここはい,赤いところ。今、教会の前に立ってましたよね。はいはいはい、それがちょうど。この建物になるんですけれども。あそこの教会ね、はい。はい。プラスドレグリーズ、うん、教会の前の広場ですね。で、四十番って書いてあるところがですね。はい、えっ、ー、と、ロマネコンティ、ドメーヌドゥラロマネコンティの本社の社屋になりますので。なるほど。はい、ちょっと後でお見せしたいと思います。ここにも何百万という。はい、ゴロゴロとお宝ワインが眠っている。場所なんですね。すね実際に製造の現場でもあります。なるほど、ここで作ってると。はい。なるほどね。で、えっ、ー、と、今日はですね、うんうん、ロマネコンティの畑上に。あるの見えますか、ここに。あったあった。はい、書いてありますよ。ロマネコンティって書いてありますね。はい。つまりこのピンクとかが書いてあるところが畑。そうです。ね、えっ、ー、と、全部畑なんですけれども、うんうんうん。濃いピンクの部分がグランクリュと呼ばれる。はい、ブルゴーニュで最高ランクに格付けされている畑で。ワインのランクっていうのは畑で決まってるってことですか。はいはい、そうなんです。あの土の良し悪しですとか日当たりの良し悪し、えー、水はけが良いか、うん、えっとそういった条件がすべてあの格付けによって決められていて。なるほど。ということはこれロマネコンティっていうのはワインの名前だけども、はい、元々は畑の名前。そうです。畑ごとにこう名前がついていて例えばここのロマネボーヌロマネ村であれば6つのグランクリューがあるんですけど一番有名なのがロマネコンティですねそれから地図の外になるんですけどロマネコンティの上,上にラ・ロマネっていうグランクリューがありますそれからリシュブールでここに大きいんですけどとても大きいですねロマネ・サンビワン。あ、三つとも同じだ。はい、こんなにたくさんあるんですよ。ロマネサンビーバーはね。で、それからグランリュー、うん。で、最後にラターシュ。なるほど。はい、この六つのグランクリを、えっ、ー、と、抱えているのがボーヌロマネ村なんですね。ねなるほど、なるほど。で、ちょっと薄いピンクのね。はい、はい。入
ハムみたいな色がありますけど、ハムこれなんでしょう。<笑>はい、ご覧になりましたね。えっとこれがちょっと薄いのでプルミエクリュって呼ばれる畑ですけれども、ちょっとランカー下がるってことですか。そうです。あの同じようにいい土でいい日当たりではあるんですけれども、うんうんうん、やっぱりグランクリュには少し劣るっていうことでプルミエクリュっていう格付けがされています。ね、やっぱり区画名が一つ一つ書いてあります、ね。名前が書いてある。なのでそれぞれの区画を混ぜないで分けて醸造するんですねじゃあこっち側にもいろいろ名前書いてあるんですけどこれも畑、はい、そうですここはですねいわゆる皆さんがソンメイクラスとか、えー、とフランス人はビラージュって呼びますけれども村,村の名前ですねですからボーヌロマネっていうふうにラベルには記載されることが多いけど一応畑には全部名前がついてるそうなんですよなのでもちろんあの分けて例えばこちらの区画と隣の区画を分けて作ってラベルに記載しても OK なんですけれどもあ、まあ、混ぜて作ってボーヌロマネっていうふうに書くこともできますなるほどね、はい、で,でこっちも畑ですかああそうなんですよここまで実は畑が広がってるんですが、うん、この,あのルートナショナルって書いてある国道ですね,道ですね、はい、974号線の、うんえー、と東側にあたるんですけど、うん、かなり平らな平野なんですね。はいここはいわゆるブルゴーニュって呼ばれる、えー、と4ランクの一番下のワインが作られる場所です、はいはいはい、だから広範囲になればなるほどワインのランクとしては下がっていくってことか、はい、そうですそうですこっちがブルゴーニュのワインでこっちがボーヌロマネっていう村の名前のランクで、はい、そしてプロミエクルは畑の名前が来て、はい、その畑の中でも特急が濃い色がついているものそうですその通りですねじゃあその中のもう一番有名なのはここの畑だと、はい、いうことですか。はい。なるほど。<笑>もう素晴らしいそうです。今回はその畑まで行ける？はい。はい、今回はですね、うん、一番いいところだけをハイライトでお見せしようかと思いますので。全くな話ですね。ここから、うん、えっ、ー、とこの通りをまっすぐ突き当たりまで登っていきます。はいはい、ロマの通り。はい。この通りね,ねあの通りの名前がリュードトンペルリュっていうんです。失われた時通りっていう。失われた時な。素敵な、ね。どういうことなんでしょうか。素敵な名前がついてるて。ブルーストみたいな感じになってきました。はい。えー、で、えっ、ー、と、正面の登っていく、はい、ここが緩やかなスロープになっているんですけど、はいはいはい。登り切ったところに、あの有名な。ロマネコンティの十字架が立ってます。出ました。はい、十字架有名なんですか。はい、皆さん必ず写真を撮るために、あのストップされる場所ですね。ね世界中から。素晴らしいところ、はい、いありがとうございます。じゃあもうこのトンペオテ通りを歩いてる、はい、もう右手左手すべてグランクリュー。すべてグランクリューです。で今で、ね、本当にあのいい時に来てくださったと思うんですけど、いい今の葉っぱが黄色く紅葉していて、うん、本当に綺麗な時期ですので、はい、一緒に歩きながら。じゃあそれでは行きましょうか。はい。それでは皆さん。オニバー、さあ行きましょう。<笑>どちらですか。こちらです。どうぞどうぞ。はい。行きたいですね。行きましょう。うん。え、この教会も素敵ですね。はい。これあのボーヌーボーヌロマネ村の,ネ村の、はい、唯一の教会でここが村の中心なんですけれども。ここ中心なんだ。はい。あ,あの窓があまりないですよね。あの。はいはい。すごくね、中がまあ開いていることがあまりないんですけれども、窓が小さいので本当に薄暗いこじんまりした教会なんですが、なるほどね。でここちょっと教会の隣にははいすぐ横です。見てくださいもうほらこんな<笑>あら、えー、かつてあれですかアロマネコンティが入ってたんですか。ああそうでしょうね。<笑><笑>なぜかというと正目の前にあるこの建物がロマネコンティが実際に作られている。えー、醸造所なんですね。何百万という。はい。ということなんですね。ここはですね、うん、えっ、ー、とロマネえっ、ー、とサンビバン修道院。はい。ちょっとあのこちらのここに書いてある。はい、看板を見ていただければと思うんですが。この石の看板ね見ていただくと下の段から読んでいきますね。ベルジー村のえっ、ー、とサンビバン修道院。修道院ですねの修道士たちが持っていた元醸造所ですっていうふうにボンドンジュワって書いてありますねボンドンジュっていうのは収穫って意味ですけど、はい、ボンドンジュワっていうのは収穫したブドウをここに持ってきて運びはいそうです圧搾してはいブドウジュースを取った後それをワインにするところってことですねそうですいわゆるまあ醸造所っていうことなんですけれども
この,あのベルシー村っていうのは今ももちろんありまして、うんえー、とここからロマネコンティの畑を通り過ぎて7キロぐらい山道をとことこ歩いていくと,、はいえー、とサンビバン修道院っていうのが今でも建物が残っているんですね。はい、じゃあその修道院の離れみたいなところに修道所を作ってたとそう,そうなんですなんでかというと山の中では質のいいブドウができないので、うんうん、やっぱり最高の土壌最高の気候条件っていうのがこの場所にあったので、えー、サンビバン修道院の修道士たちはですね890年に修道院自体は作られてるんですけど、うんはい、それからしばらくして12世紀にですね、えー、とここの今のロマネコンティの畑がある土地を、えー、領主から与えられてでそこにブドウを植え始めたのが10年じゃあロマネコンティってもともと修道士たちが作ってたそうなんですよサンビバン修道院で,で彼らが想像もしていた、はい、そうなんですその伝統がずっと今でも生きていて、はい、それが今もう世界で一番有名なずっとずっと続いてるんですねそうなんですあそういうことなんですねはい。素晴らしいな歴史がありますねなのでこの建物もですね当時の修道院の面影が残っているかと思うんですけれどもあのフランス革命の時にですねえっと宗教的な施設が壊されたりとか修道士も追い払われてロマネコンティのブドウ畑も修道院から没収されてしまいましたよね。でその後この建物もだいぶ荒れ果てていたんですけれども。それはあの今のドメーヌ・ドゥラ・ロマネ・コンティ、うん、皆さん DRC って呼びますけれども、うん、DRC が資金を出資して、うん、であの修復工事をもう本当に長い間何年も何年もかけて行ってきたんですけれどもようやく修復工事があの終わったので本社のオフィスがここに入ってきたんですね。そうなんですね、はい地下のカーブねあの美しいですよ千年前の修道士のカーブが本当にそのまま再現されているのでーアーチ型の天井が非常に美しいカーブです素晴らしいじゃあそんなロバネコンティの畑、はい、ちょっと進んでいきましょうかはいじゃあこれが例のはいここに通りの名前がありますねリュードトンペルリュー失われた時通り一番地なんですけどここが一番地なんだはい<笑>ちょっとここ行きましょうか。はい、じゃあ早速参りましょう。なんか味がありますね、この壁もね。はい、このね、古い壁、えっ、ー、と。千百年代の壁がそのまま残ってますので。百年代、十二世紀の壁。十二世紀です。はい。あ、見えてきた。黄色い葉っぱが<笑>。見えてきましたね。サンビバンの畑です、ね。そうです、サンビバン修道院の畑です。あ、ぶどう残ってるよ。<笑>あ、あ、天使が、天使がいますけど。<笑>ちょっとあの,あの、くるっと振り返っていただくと、そうですね。あの醸造所の敷地内に、天使の彫刻が置かれていたりして。ね、やっぱあの、ロマネコンティの、あのワインっていうのは、天使からの贈り物っていうことなんですか。はい、そうですね。そう,そう言ってもいいかもしれないですね。なるほど、そう言ってもいいんだ。本当にあの天からの恵みで。ここは世界一のブドウ畑っていうふうにされているのでこれですねはい実際こう近寄って見ていただくと日本語では何て言いますかグランクリュは特急畑っていうふうにはいよく言われますね特急畑一級畑村名地方名って言われるかなブルゴーニはなるほどこれポツポツとしかないけどもこれあれですか、はい、これから収穫ですかあえーとですね、今は、うんえー、とこの時期はもうすでに収穫が終わった後なんですね。なぜかというとですね、うん、あの上の方にブドウがたくさん残ってるじゃないですか。確かに収穫はだいたい8月末から9月にかけて行われるんですけど。撮影が10月の終わり、えー、終わりですよね、うん、収穫が終わってだからちょうど今1か月半ぐらい経ってるんですけど。なるほどね収穫の時はですね、うん、この幹に近い下の方になっているブドウだけを切ってくださいって言われるんですよ。うん、<笑>だから下にないんだ。そうなんです。下は何もないですよね。うん、で上の方のブドウはですね、一ヶ月半前にはまだ青かったんですよね。なるほど。ワインとしては使えないブドウだったので、そのまま取らずに残されている。なるほどね。で収穫の時に青かったブドウが一ヶ月半経って、はい、今ではもう完熟になってて、そうなんです。ってるってことなんですね。はい。
でこれはね、あの実際後でつまんでみましょうね。あのそんなことも、はい。ブドウじゃないんでしょうか。<笑>いえいえいえ。<笑><笑>あのこのブドウはですね、はい、えっ、ー、ともうブドウ生産者がワインとして使うことは禁止されてるんですよ。禁止なんですか。はい、グラピアージュって言って二度積み禁止なので。私たちがもうお散歩しながらこうつまんで味わって楽しんでいただいて大丈夫です。うん、みたいな感じで。はい。<笑>そうなんだ。結構ねもう一ヶ月半経ってますのであのブドウの甘みも増してきて食べるとそれなりに美味しいですよ。もしあのあれなんですかここマダムがあの座って休憩してらっしゃいましたけど温度ですと気温を測ったりですとかこれ温度計、はい、あとあの雨量計っていうんでしょうかねああの降水量を測るやつ降水量を測る、はい、やっぱりこういう、はい、あのかなり管理してるんだそうなんですどこの村にも必ずありますけれどもはいわすごいねどうですかこう見ていただくともう一面本当にもうブドウ畑しか見えない<笑>ですけれどもなんで山の方全部そうでしょうそうなんですよ一番上までねなってるところが木があるけど、はい、手前まで全部全部ブドウ畑なんですねで,で右を見ても左を見てもだからこれすごいのはこういう風景は結構あるけども,、はい、もう見渡す限りこれ全部全部畑ってことでしょ全部そうです<笑>すごいことですねはいだからそのむあの地図をあんまり覚えてないけども、はい、この辺は本当に真っピンクで、そうです。はい。畑だけだったんだけども、はい。とこの周辺にはあのハムの色みたいなね、はい。ピンクのあ,ありましたね。一級畑、うん、プルミエクリュー。何が違うんですか。そんなに違うんですか。はい。何が違うかというとですね。まずあの一番違うって言われるのはテロワールが違う。うん、テロワールって何です？はあですよね、うん。テロワールっていうのはですね、えっ、ー、とさっき地図を見ていただいたときに一つ一つの区画に名前が書いてあったじゃないですか。うん、書いてあったロマネコンティとか。はい。あれをえっ、ー、とテロワールって呼ぶんですけれども、うん、あのそれぞれの区画ごとに土が違って。うんそれから一番違うのは表面の土ではなくて下に隠れてる土。はい、下に隠れてる土、あの、はい、掘り起こしたら出てくる土。そうなんです。はいはい、えっと表面の土を表土って呼びます。なるほど。で下に隠れている土を母岩、母の岩って書いて母岩って呼ぶんですけど、母岩はい。母岩が違うと。母岩が違うんです。なるほどね。で、えっとブドウの根っこっていうのはですね、私たちの目では確認できないんですけれども。あの浅いところで地下7メートルとか8メートルですごく深いところだと地下15メートルぐらいまで地下15メートルはい細く深く長く地下20回ぐらいですかそうなり<笑>何回ですか15メートルってことはあの計算早いですね<笑>まあ相当あのまあ本当に信じられないぐらいはい伸びてるんです考えると基本的にブドウっていうのは氷土のところは少ししか触れてなくて基本的には母岩のところに触れてるとそうなんです、はいはい、そこから根っこは栄養分ですとかミネラル分を吸収しながらブドウの味わいっていうのができてくるので、はい、その一つ一つの区画ごとに、うんえー、母岩の部分が違うこれをテロワールっていうふうに呼びます。なるほどですから、今こう歩いてるとですね、はい、えっ、ー、と道の右と左、同じロマネサンビバンっていう区画ですけれども。うんうん、えっ、ー、と、もっと細かく見ていくと、母岩の下の土の部分が若干違うんですね。同じ畑の名前でも。はい。<笑>そして、あの、突き当たり見えますでしょうか、あの、十字架が。だんだん見えてきましたけれどもリコンティはいあそことはやっぱり母岩が違うんですねテロワールが違う,が違う<笑>あれですかちょっとあの斜面になってますけど、はい、あのここがねどうだろうカメラで見えるのかな今右と左に広がっている畑っていうのは結構平らですよねそうですねはい平らに見えますねであの正面の十字架があって、はい、その後ろのロマネコンティの畑はちょっとこうやって斜面になってますよねはいはいそうですねあのこれもですね今歩いてるところはちょっと平らに見えるんですけれども、うん
、どうでしょう、くるって振り返ってみてください。くるって振り返ると、結構傾斜があるんですよ。うん、実はね、これ歩ってると、はい、あのー、ちょっと足に負担くるんですよね。<笑><笑>感じます。<笑>若干のこれ、緩やかな坂道になってんだ。そうなんですよね。うん、自転車で登ってみると、もうこれは本当によく感じるんですけど。なるほどね。うん、あ、けど。ちょっとずつ急になってきたと思うよ。はい、少しずつ。これやっぱり斜面の方がいいんですか。そうですね。ただあの傾斜があればどこでもいいっていうわけではなくてですね。えっと傾斜のま斜面の真ん中の部分、中腹の部分が一番いいっていうふうにされてるんですね。斜面の中腹が一番いい。はい、つまりロマネコンティの十字架のもっと上の方にもっと急斜面がありますよね。あるある。あそこの急斜面はグランクリューじゃないんですよ。プルミエクリューで一つ格が下がってしまうんですね。はい。なんでかっていうと、標高が若干高すぎますし。あ,あんだけの違いで。これだけですけど、はい。であのー、夕方になると、えっ、ー、と山の陰になってしまう場所なので。最高ランクではないんですよね。じゃ十字架に近い方がいい。そうです。ここが一番いい部分です。十字架よりちょっと向こうの方がいいんですか。十字架の中ですね。そう、十字架の向こう側がロマネコンティの畑です。ですね、その畑の中の、はい、あの斜面の先に行ってしまうと、もうグラングランクリューを越えてしまうと、東京の畑に越えしまう、はい。はい。で、このロマネコンティの畑の中でもやっぱ中腹が一番いいんです。中腹が一番いい場所ですね。うん、ロマネコンティ買うときに中腹のボトルっていうのは選べるんですか。選べないです。選べない。混ぜちゃうよね。はい。なんでかっていうとロマネコンティっていうのは。えー、一つの塀で囲ってある土地で、あこういう塀だ。はい、あのーが見えてますはい、フランスではミュライユって呼ぶんですけど、はい、ミュライユっていうのはよくあのー、万里の長城とかでも呼ばれるこう長くずっと続いている塀のつながりのことを言いますね。はい、で、えっ、ー、とロマネコンティも他の畑と同じように。こうミュライユ、えっと、壁でぐるっと囲ってあって、うんえっと、面積が 1.8 ヘクタールあるんです、はい、1.8 ヘクタールっていうと農業やってない方にはちょっとイメージがしづらいと思うんですけれども、はい、だいたい100メートルかける180メートルと思ってください、うん、そうするととても小さいのがお分かりいただけますよね。来ましたよ例の、はい、非常に有名なはい十字架。これなんで十字架なんですか。これはですね、さっきあのえっ、ー、と三尾番修道院のお話をさせていただきましたけれども、はい、十字架の一番根元のところを見ていただくと、なんか掘ってある。年号見えますか、中村さん。千七百二十三年。はい。千七百二十三年っていうとフランス革命の約五十五年前、五十六年前になりますね。はいはい、ですのでまだ修道院が所有していた時代です。その時に作ったってことですか。はい。だから宗教関係者が持ってた畑だから十字架があるってことですね。そうです。あの神様に保護された土地っていうことで。神様に保護された土地。はい。なるほど。でその後にフランス革命ですべ、えー、て国に土地が没収されて修道士も追い払われてしまったのでその後に土台の部分が付け足されたんですね。なるほどね。なので土台をこう映るかどうかわかりませんが、横をね、あの側面見ていただくと、1804年って書いてあるんですね。はい、ここに1804年。見えますか、掘ってあるの。あのーはい、6月9日1804年。はい、見えますね。はい、この1804年っていうのは、えっ、ー、とすでに競売にかけられて、ここのブドウ畑が民間にの所有になってからの時代なんですね。なるほどね。でその上にも2000年に見えます？見えますよね。はい。2000年はこれは今の所有者が土台をこの20センチぐらいでしょうかね、うん、高くしたんですけれども、その所有者のの名前がこちらに掘ってあります。あることにこうやって一段積んでいくんですかこれ？そうなんです。あらやだ。<笑> 2000年当時だから少しあの、うん、もっと低かったはずなんですけれども。うん若干高くなりました。ああ、そういうことか。はい。もし砂子さんが買ったらここに砂子。足すことができますね。二十二。はい、砂子って掘っちゃいましょうね。<笑><笑>これ、なるほど、そういうことか。はい。うん、だるま落としみたいな。ここに今の所有者が書いてありますが、ゴーダンドビレヌケ
ビレドゥビレ抜けですね、えー、ドゥがつくっていうのはまあ元貴族のお,お家柄ですけれども、えー、それからルロワ家ルロワ家はい二つのファミリーが今共同所有をしてますああなるほどそしてこの畑の名前がここにありますよあ見つけられましたあの、うん、とても小さくて見つけにくい石のパネルなんですけれどもここちょっと読んでみてくださいどうぞ,どうぞ,<笑>どうぞおまねこんち<笑>発音がいいのかどうかわかりませんがはい。ロマネコンティですかここがはいここがロマネコンティなんですどういう意味なんですかこのロマネとコンティっていうのははいなんか意味があるんですかあのロマネ村っていうのはですね、うん、えっ、ー、と17世紀からに、うん、えっ、ー、とここの畑をえー、と所有していた人が、まあ、ロマネっていうふうに呼ぶようになったんですけど、うん、今では村の名前になってますロマネ村ロ,ネロマネはい、うん、えっとあごめんなさい間違えたいいですよいいですよ<笑>えっとっっ最初はボーヌ村って呼ばれてたんだここは今ボーヌロボーヌなんだっけここの村の名前えっとボーヌロマネ村って今言うんですけどね、うん、<笑>っていうのが村の名前で,<笑>で昔はボーヌロ、うんボーヌ村だったんですね。うん、はい。でロマネっていうのはブドウ畑の名前なんですよ。これもブドウ畑の名前だったんだ。はい。うん、あの今のロマネコンティの、はい、えっとすぐ上の区画ですね。はいはいはい、0.8 ヘクタールのちっちゃな区画なんですけど、うん、これもグランキルで、うん、ラロマネっていうふうに言います。うんそのだから当時はあっちの上の畑の方が最高ランクの畑とされていたのでたそ,うなんだそのだからロマネっていう一番いいな、はい、名前を、えー、とボーヌ村にくっつけたんですよ。で,それで今村はボーヌロマネ,ロマネ村か、はい、でコンティっていうのは何かっていうと、うん、あのコンティ教って日本では言われるんですけれども、うんまあ、貴族の名前ですね。はいコンティさんが持ってたから。そうです。ブルボンコンティ系の、えっ、ー、と、まあ、今。聞いたことあるな。聞きになったことあります。はい、日本語でよくコンティ教って呼ばれますけれども。そのブルボンコンティ系の所有だった時代が、えっ、ー、と、一時期あったので。だから、そういう名前がついてんですね。はい。今ちょうど。入れるんですか。ここはね、あの<笑><笑>皆さんね、入って土舐めたい、石舐めたいっていう方も多いんですけど、うん、そんな舐める人がいるんでしょうか。はい、あのそれでテロワールがわかるっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、ここだけはね、あの入っちゃいけないことになっているんですね。ねだったらみんな入っちゃうもんね。はい、うん、あの何が困るっていうかとですね、うん、あの土とか石を大事に持ち帰っちゃう方が結構多かったので、ね、そうするとななそうなんです。うん土,の土は足すことも引くこともできないので持ってっちゃいけないんです、ね、で今ちょうどあの従業員の方ですねもう本当にベテランの方が奥で作業されてるんですけれども見えますでしょうか見えます、ね、なんか整備されてますね、はい、今何をしているかというと,、えー、と収穫が終わってちょうど1か月半ぐらいですね、うん、であのカーブでのワイン作りが一段落しましたので。ええ今度は畑のメンテナンスを。畑のメンテナンス。はい。これ思ったより雑草入ってんですね。はい、あのもう一ヶ月半畑に入ってなかったので。うん、えっ、ー、と私たちは下草って呼ぶんですけれども、はい。雑草が自然と生えてきましたね。で、あの。ええ、あの,、うん、あの今の時点ではブドウの栄養分をあの取ることもないので。うんえー、と雑草はもうそのまま生やしておくんですけれども逆にあのこれからだんだん冬に入ってくるので雨がだんだん多くなってきますねブルゴーニュ地方では。でその雨水を吸い取ってくれる役割も果たすのでちょうどいらっしゃいましたね今ねあの杭を打ってるんですけどこの木の杭ですねこれを古くなった杭を全部取り替えているところです。それから針金が張ってあるんですけれども、針金なんかも直す作業ですね。これブドウのなんかあの下のね株を見るとね、はい、すごい古そうな感じしますけど、これ大体何年ぐらいなんですか、はい、ここに見えて。そうですね。正確にはドメーヌに聞かないとちょっとわからないんですけれども、うん、まあこれぐらいの太さであれば数十年は経ってると思われますね。はい。なるほどね、素晴らしいですね。で、ここからどっか行きますか。そうですね、えっ、ー、と、どうしようかな。ちょっと歩いてみましょうか、ここまで。はい、せっかくですから。<笑>せっかくですから、はい、お天気がいいので。行きましょう。はい、い
いろいろじゃあ,あのさっきねロマネコンティの畑が 1.8 ヘクタールしかありませんっていうお話をさせていただいたんですけどどのぐらい狭いかっていうのをちょっと端から端まで歩いてみましょうかロマネコンティは端まで端まで歩くと、はい、もうすぐに歩けてしまいます1分です、えっと、向こう側の端はどこなんですかそう十字架のところまでですねあ十字架のところまでなのはいあそこからロマネコンティが始まるのはい十字架の向こう側はリシュブールっていう別のグランクルなんですこれは知っとかないといけない情報ですねはい<笑><笑>あお花がコスモスが咲いてますけれどもこれは自然に生えたんですかこれはね種をまいてるんですけれども、うん、あのー、この時期ですねえっ、ー、と皆さんあのー、ブドウ畑の生物多様性っていうんでしょうかね、はい、をできるだけサイクルを元に戻すために、はい、いろんなコスモスですとか、はい、ハーブですとかお花の種をわざわざまくんですね。えーでいろんな植物がえっ、ー、と畝と畝の間に生えることによって、うん、土の成分が元に戻ってくるっていう考え、ね、方です,いです、ねはい。どうでしょうあのさっきえっ、ー、と十字架の前で見ていただいた株よりも、はい、こちらの方がちょっと太い感じがするの。<笑>そうですか。<笑>なんとなくなんですけれども。言われてみるとそう見えてきますね。どうですか。<笑><笑>若干こちらの方がだからあの古い木が植わってる区画です。古ければ古いほどだんだんだんだん太く太くなってくる。はいなっていくんですね。すねあれですねあのほら日本だとブドウ棚なんて言ったりしてはいその高く作る感じしイメージありますけどはいそうですね。こうやって低いんですね。ああ皆さんねあのブルゴーニュにいらっしゃると真っ先にそれをおっしゃる方が多いんですけれどもはいブルゴーニュではだいたいこの下の株の部分を、うんえー、だいたい20センチぐらいですかね低めにもう本当に足元ですよねでそこにあのブドウがなりますんでブドウの収穫をするときには本当に腰をかがめないといけないので大変なんですけれどもであの上も切り揃えてありますけれどもだいたい人間の胸ぐらいの高さに切り揃えるのが一般的ですこれは何でかというとですね、はいえー、ブルゴーニュ地方では、えー、と赤ワインの品種はピノノワール,ピノノワールじゃあ白は何だかご存知ですかシャルドネあよくご存知ですね、はい、ピノノワールとシャルドネっていう2つのブドウ品種はですね、はい、非常にあの受精が弱くて受精が弱い、はい、力が弱い品種なんです。なので根っこからできるだけ近いところに実がならないと栄養分が十分に回ってこないんですねなので木の高さを低く作るのが一般的です樹勢ってどういう樹,樹勢って樹木の樹、木っていう字ですねに勢いですね木の皮が弱いってことかそう,そうなんです非常にあの病気にもかかりやすいですし繊細なんだ繊細な品種なんですけど育てにくいけども味はいいからピノノワールを使ってるそうなんですだからここが世界最高って言われるちなみにロマネコンティに植わってるのは全部ピノノワールピノノワールですねあシャルドネはないないですロマネコンティっていうと 100% 赤ワインなのでじゃあ今日はロマネコンティの白を出しますよなんていうのは騙されてる騙されてます<笑>そのワイン買わないでくださいねあそれ大事とてもちなみにロゼはないロゼもないですかロゼもないですロゼもありませんから皆さん<笑>気をつけてくださいはい。でもあそこで終わりはいここまで歩いて約100メートルぐらいあったかと思いますけれども芳醇なねあのー、散歩でしたね小さな区画ですね<笑><笑>そうなんだ。ここで終わり。ちっちゃいですね。こうやってほらずっと塀が続いてますよね。未来湯でこうずっと囲われているんですけれども、これが作られたのがですから12世紀っていうことですね。皆さんこれ見てください。はい、また出てきました。ロマネコンティね。ここまでです。いやー。ですか。素晴らしいですね、はい、<笑>やっぱりあのワインがお好きな方にとってはここは本当に聖地ですので一回足を運んでみたかったって感激される方がとっても多いですね。素晴らしい,いやこんなところで世界最高のワインが作られているんですね。はい、えということはここで収穫したのは
先ほど、あのー、私たちの出発地点の,、はい、の教会のすぐ隣にあったところに運ばれてそ,うなんですもうそこですぐ醸造されていくってこと、はい、そうなんです、はい、あもうまさに、まあ、隣それは今もそうですし、うん、今から900年前になりますか12世紀っていうと。からずっとずっと代々そう続いてきてるんです、ね、あそこに教会の屋根見えてますよ<笑>そうですあそことこでしょ醸造所があそこです<笑>っていうことは積んでもう本当に参加とかそういうのがする前にもうすぐに,すぐに運ばれますね醸造できるようにとはいなるほどでねあのロマネコンティって本当に特別な畑で、はい、こう表面の土だけ見ていると隣との違いがなかなか分かりづらいんですけれども、はい、やっぱりあのロマネコンティで収穫作業に参加させてもらうっていうのは地元の人たちにとっても特別なことなんですね。でしょうねなのであのたまたま収穫の日にここを訪れるともう皆さん本当に真剣な表情で、うんうん、もう黙ってブドウを切っているんですけれども,も宝石をね扱うようよな感じでしょう、ね、はい一粒一粒が本当に宝物ですので、はい、一粒一粒丁寧に扱ってらっしゃるんですね。であのブドウが酸化しないようにってさっきおっしゃいましたけれども、はい、本当にあのちょっと潰れたりですとか、はい、傷がついたりすると、はい、すぐにそこから酸化が始まるので、はい、本当に大事に大事に一房ずつ小さなカゴに入れて、はいえー、と12キロしか入らない小さなあのカゴに入れるんですけど、はい、それでもう本当にすぐに運ばれます。そうなんですね、はい、もう最新の注意を払って生ものですね。ですね。<笑>はい、いや本当に素晴らしい、あのー、ロマネコンティのね、えー、畑をご覧、あのー、見せていただいて本当にありがとうございました。えー、ありがとうございます。素晴らしいね、あのー、ロマネコンティ散歩になりましたね今回は。気持ちよかったですねなんか秋風が吹いてね。素晴らしかったね、はいうん、黄金色に輝くロマネコンティのね畑を皆さんと一緒に見れて。嬉しかったですということで須永子さんはこういうふうにブルゴーニュ地方をいろいろガイドされて、はい、えるってことなんですねそうですね、うん、あの普段はドライバーガイドですので車を運転はい運転しながらいろんなとこ皆さんのご希望に合わせてお好きなところにお連れするんですけれども、うんうん、素晴らしいということでねこんなね須永子さんにブルゴーニュ地方をあのー、案内してもらいたいという方はなんか連絡先とか載っけといていいですかあそうですねぜひお願いいたします説明欄とかにねあの載っけておきますので、はい、興味ある方はぜひねすなこさんに、えー、連絡を取っていろんなね、えー、とこ回りたいなってそういう相談なんか向けていただけるんでしょうかはい、うん、あの一年中いつでもお待ちしておりますので,ううで、ね、ぜひコンタクトください,い、ね、ブルゴーニュの魅力一緒にすなこさんとね回っていただくといいと思いますということで今回本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました楽しかったですありがとうございます<笑>ということでえっと三二一アビアン島で、えー、この素晴らしいロマネコンティの畑からお別れしましょうか。あ、オニバじゃなくてアビアン島なんですね。お別れの時はアビアン島でやってます。はい、わ、はい、かりました。お願いします。すみません。<笑>はい、行きます。はい。ここはドゥアンアビアン島。ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。ありがとう。